नियुक्त सभापति जी ऑनरेबल मेंबर्स इट्स क्वेश्चन नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर 166 Vivek. So my question is about uh, yeah. all of minister. Supplementary. Is, is the finance minister? Here? No, no. So my my question to the finance minister through the chairman is because sharp depreciation of rupee against U.S. dollars on account of aggressive monetary tightening by U.S. Federal Reserve. and spillover conflict have thrown major challenges for policy makers in the government indian rupee has depreciated by 7% in 2022 continued capital outflow of us dollar 50 billion bit up to september 2021 is now a reality so the question is that the liberalized remittance scheme which allows 2 lakh 50000 dollars per individual with little or no monitoring out of the, of the outflow and re and return benefits could be a, uh, adding pressure on rupee is it uh, and since it is only an outflow red reduction of remittance may be a solution the question is is the government considering that mere se sabhapati mahoday manni sadasya ne bahut hi uchit prashn pucha hai और जहाँ तक सरकार का सवाल है सरकार तमाम प्रयत्न कर रही है अगर देखें तो रुपए में ही हो रही गिरावट को कम करने के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के तहत पात्र बोरर्स को आरबीआई से संपर्क किए बिना पैसा जुटाने की अनुमति दी गई है अब ऑटोमेटिक रूट से तहत जहाँ लिमिट सात सौ पचास बिलियन डॉलर से बढ़ा करके डेढ़ बिलियन से ढाई बिलियन किया गया है क्या गया है एन एन का जमा राशियों का ब्याज दरों में बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है ए वन के लाइसेंस प्राप्त बैंकों को निर्यात के अलावा अनुदेशों को भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग की अनुमति दी गई है जहां तक भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं आर द्वारा रुपए का भी भुगतान आयात निर्यात में देने का निर्णय लिया गया है सोने पर आयात बढ़ाकर दस पचहत्तर से बढ़ाकर पंद्रह किया गया है सेकेंड सप्लीमेंट्री सर इवन टू आई डेंट गेट I didn't get a reply to what I asked. It's a very important question for the country what I asked. But my second supplementary is again these are suggestions which would help the government. These are out of box suggestions. Introduction of Jan Dhan Yojana, another quick and long term solution, can be employed in bank accounts of all blue uh, blue collared Indian remitting US dollar thirty eight billion from UAE and other Gulf countries. Which could directly add to the kitty of RBI Nastro account. What is happening today is, any uh, millions of Indians are not allowed to remit that dollar payment to India. They they go through foreign banks, and the rupee payment comes to India. So if if a uh, if say Bank of Baroda, which which is in UAE, permits these accounts to be opened, these Indians can send their own dollar payments to India. Which will add 38 billion to the Indian kitty apart from the 50 billion that I've asked earlier. Minister, oh, thank you, sir. Uh, I'm always addressing the question. I quite take the suggestion given by Honourable Member Vivek Panka. Certainly, uh, one of the things which we like to consider. I'm not giving it as an assurance because it's more in the domain of the RBI. but uh, there are discussions between the government and the rbi to see how best we can have various different similar such schemes through which we are able to draw foreign remittances which are directly like the way you've said foreign currency remittances into the accounts and so on there has been something which the rbi has already worked on and also announced in the recent past however with all this said on the value of the indian rupee interventions which are happening from the rbi side are more for containing <coughs> volatility which is happening between indian rupee and the dollar and so on even the interventions being made by rbi is not so much to determine the value increase it or decrease it of the indian rupee it's not for that 
it is more to avoid the volatility and allow it to find its course because it's free. India, like many other countries, is not pitching its currency at a level from extraneously. So the ways in which we want to strengthen having foreign currencies coming into India are very many and RBI and the ministry are fairly engaged in it. I take your input, but of course for the parliamentary sake, I would want to emphasize that it is not an assurance Ministry of Finance is going to be able to give it. That's something for me to certainly pass it on to RBI now that the honorable member has said it. Supplementary by Babu Ram Mishra. Babu Ram Nishad. Sabhapati ji, I want to ask you about UPA and NDA in the car call. What is the difference between the dollar and the dollar and the dollar and the dollar? Where the UPA in the car call, in 2004 or 2014, has never been given to the dollar in any year, but in the dollar and 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 the dollar, कि एक वर्ष में कभी सात दशमलव आठ सम अधिकतम रहा है वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में बढ़ोतरी दर लगभग चार दशमलव चौवन प्रतिशत रहा है श्री लुजेंडो फलारो चेयरमैन सर आई अप्रिशिएट द रिप्लाई गिवन बट द फैक्ट इज for the last six months, the rupee has depreciated 28 times by 34%. I was reading today's newspaper, which says it will further depreciate. And the fact is, the foreign exchange reserves has declined to US dollar 572 billion by mid-July because of pressure of costly imports of crude, oil, coal, gold, etc. This is having a very bad effect on the economy. Can the Honorable Minister assure us that something will be done immediately to arrest the collapse of a rupee? Thank you. Uh, I would like to first of all, a very senior member has raised a very important issue. There is no collapse of the rupee. I'm just picking up on what the honorable member has said. Indian rupees fluctuations are more versus the dollar, the US dollar. And even there, the performance of the Indian rupee is much better than its own peers. We've withstood the impact of the US Fed's decisions much better than any other peer currencies. And actually, if you compare Indian rupee versus other currencies, it's appreciating in its value. So let us please understand the context and speak about the Indian rupee there's no collapse, sir. Honorable member, I would like to assure you through you, sir, there is no collapse of the Indian rupee. And also to speak about the reserves coming down. We are still somewhere in the range of 500 and... Uh, let me give you what I had of this morning. As of 22nd July, it was at 571.56 billion reserves. And therefore, it's not a small amount. Yes, some when it was in the range of 600, and now it's come down to the range of higher ends of 500, 571, and so on. We're still comfortably placed. So I want the House to take into cognizance Indian rupees performance versus others, whether it's the US pound, UK pound and so on, and therefore contextualize India uh, rupees um, performance versus the 
US, particularly because of the various steps which are being taken by the US Fed. So there's no collapse. It is actually finding its natural course. As I said, the RBI is continuously monitoring it, monitoring it and intervening only if there is volatility. RBI's intervention are not so much to fix the value of the Indian rupee because it's free to find its own course. Pramod Tiwari. एक सीधा सा सवाल मेरा है देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है हम गर्व की बात कर रहे हैं मान सम्मान की बात कर रहे हैं पर मुझे याद आ रहा है 2013 में हमारे एक सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की बैलू गिरती है तो देश का मान सम्मान गिरता है तो मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन रे भाई क्वेश्चन भी आ रहा है सर थोड़ा सप्लीमेंट थोड़ा बनाना पड़ता है <laughs> तो सर मैं सिर्फ सीधा एक सवाल क्वेश्चन हाँ। अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव में क्या समाप्त होने के पहले डॉलर रुपए के मुकाबले प्रधानमंत्री जी की उम्र से नीचे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा ये सीधा सवाल है प्रधानमंत्री विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड ऑनली द क्वेश्चन यू है It will not go on. It's irrelevant. Sir, Manne Pramod. Sir, Manne Pr Pramod Tiwari ji, both senior and varishth hai. Main unko yaad dilana chahti hu ki jab Manne Mukhya Mantri Gujarat tab ki Indian currency ki upar unke apne bayan diye, isliye diye. कि बाकी सभी पैरामीटर्स के ऊपर भी भारत देश का हालात बहुत गंभीर परिस्थिति में आ गए फ्रेजाइल फाइव में ले आए इकोनॉमी फ्रेजाइल फाइव में एक हो गया था सुनिए ना जवाब तो सुनना चाहिए ना प्लीज जवाब सुनिए क्योंकि मैं प्रश्नों को ध्यान से सुनती हूं और जवाब देने के लिए कष्ट करती हूं कोशिश करती हूं मेरी जिम्मेदारी मानती हूं सो so, प्लीज मेहरबानी करके सुनिए सो so, तब की मुख्यमंत्री गुजरात और अब की प्रधानमंत्री जी तब ये बयान देने का कारण क्या है इकोनॉमी में डबल डिजिट इन्फ्लेशन 22 महीने तक चला और कोई रुकावट नहीं था उसमें फ्रजल फाइ इकोनॉमी हो गया था उस समय और भारत देश का इकोनॉमी सिर्फ वो टेपर ट्रांटम के वजह से इतना गंभीर हालत पहुंचे आज देख लीजिए पैंडमिक है पैंडमिक से रिकवरी है सेकेंड वेव है ओमिक्रॉन है यूक्रेन रशिया वॉर है पूरे दुनिया के सप्लाई चेन तब पड़ा हुआ है भारत देश का करेंसी अभी बरकरार और स्ट्रांग रह रही है उसको ध्यान रखिए अमृतकाल में क्वेश्चन नंबर 167 मिनिस्टर हमारी whether the union government shares its income from cesses and surcharges with the state governments to uphold cooperative federalism and what prevents the union government in sharing the income generated through the cesses and surcharges with the state governments sir uh, let me go back for a minute at the time of introduction of gst the union government collected sexes nearly 18 of them were also subsumed into the gst so literally if 18 sexes went off into the gst they are also getting divided according to the gst formulation but post that there are sexes certainly being collected and sexes are spent through the states the union government doesn't have anything with it 
having collected the cess. So what are the cesses that we're talking about? The health education cess, secondary education cess, meaning primary secondary education cess, health cess, which is their combined, the GST compensation cess, and the road and infrastructure cess. I've given the details in the answer, so it's already on the table. So I wouldn't want to read every one of the numbers. But what I would like to draw the honorable member's attention is, for instance, between 2010-11 onwards to 22-23 on up to 23, the primary education says plus secondary education says plus health education says. If uh, 44 crore, 54, 54,600 and 4,54,659 is the collection in crores, 46158, much more than what was collected, has been spent on primary education related matters. And how does this go, sir? Union government, either through its budget or the collected cesses, goes through the cess, uh, central sector schemes and centrally sponsored schemes. They all go to the states. So the education-related says has actually had 5,498 crores. In addition to what has been collected, spent on those particular stated objectives for which the says is collected. So collect the says, what are you doing with it? You share it with the states. More than what has been collected as says has been spent and that is spent through the states. One. Second, sir, GST compensation is assessed, which the GST council has recited and it is collected. Even there, this, from the central kitty, we've added only because we wanted to make sure that the money reaches the states earlier, whilst the collected cess was a certain amount, utilization is certain other, the excess added because utilization is more than what was collected, is 38,223 3, 3, crores. More than what has been collected has been spent as compensation under the GST. And the last one, sir, which I would like to place on the table of the House, is the road and infrastructure cess. The estimated collection was going to be uh, 1,13,695,000 uh, 1, I'm reading this right, one minute please 1136951 is what has been collected 1131980 is what has been utilized because the collection has come down as a result of reduction in the excise duty collection on petrol and diesel. So there is a negative of 4,970 in the road and infrastructure says uh, uh, the differential between collection and utilization, but we are committed to fill that amount in as well. So everything and more than everything that is collected as the says is spent through the states for the states and if there are gaps, the centre fills it up. Second supplementary. <clears throat> Sir, though the proceeds and cesses and surcharges are not shared with the states, the share as percentage of gross tax revenue has been doubled from 6.26% in 2010 11 to 16.89% in 2020 22. With the current trend, it will cross 20% by 2024. The levy on the account of assesses and surcharges was rupees uh, 3,72,971 crore during the years of 2021 and 2022, despite an increase from rupees 49,628 crore in 2010 and 2011 to 3,74,471 crore in 2021. The benefits do not flow down to the states as these are not included in the divisible pool. If the entire cess and the surcharges are shared with the states, then the states would get an additional kitty of rupees 1,53,533 crore. 
that is 41% of 374,471 crores. The states are constrained to generate new resources. It is imperative to bring in a constitutional amendment to include these cesses and surcharges to the divisible pool. Whether the union government is willing to bring in a constitutional amendment to share the cesses and surcharges with the state governments, I would like to hear an affirmative statement from the Honorable Finance Minister in this regard. Thank you, sir. I think I've answered the question earlier, sir. Yes, your answer was detailed. It is answered already. Uh, supplementary by Dr. V. Sivdasan. Of the GST, the Panjayati Raj institutions has faced a big loss of their income through the collection of the tax or cess from the entertainment in, uh, sectors like cinema theatres, entertainment uh, parks and other institutions. The huge amount of income of local self-government has been reduced because of the GST. So uh, that is why I am asking to the ministry whether the ministry has any plan of a special assistance to the public, uh, these Panjayati Raj institutions. If so, uh, the exact amount uh, of the assistance, please say the house. I think after the 14th Finance Commission, the devolution going to the Panchayati Raj institutions, in fact, directly has actually gone up. So there's nothing more that I can add as an answer to the Honorable Member beyond that. Thank you. Uh, the next supplementary is by Dr. Al Hanumanteya. Good Chairman, sir. Sir, the tax and cess by the state government and central government. See, for example, the road tax, the state government is putting on all the vehicles. Heavy road tax is being collected. Second, the toll is collected from the central government. Third, the state highways have started collecting the tolls also. So my question is, what is the deadline to stop either these cess or the taxes which is being collected? by the governments and whether there is a coordination between the state government and central government by applying these kind of cess to the customers, those who are paying double, triple on the same uh, point, especially the road taxes which I am talking about. Thank you, Madam. Normally, uh, toll and toll related issues are discussed with the road because the specific question relates to roads. The Ministry of Surface Transport and also the states do talk to um, about, uh, themselves about the toll, toll collection, any mismatches and so on. So at this stage, this is the reply I can give, but if there's more, I'll have the Ministry of Roads uh, curs uh, talk to the honorable member. The next supplementary is by Johar Sarkar. Thank you, sir. Uh, <clears throat> While thanking the minister for the reply given, I have two sharp questions. One is uh, in support of what uh, Ms. Kanimodi has said, that it is a long-standing demand that cesses be stopped being taken unilaterally by the center. In a federal system that has evolved for over 75 years, we need to take a fresh look at it, and cesses are often charged to make bridge finance. She knows it, I know it, we know it. Now, coming to this, when you mention that more than cesses collected are actually going to the state, not devolved, but going to the state as central sector grants, I'll give you only one example, madam. The entire, the, we have started with the education cess, which is the bulk of it. In, with so much education cess and with so much revenues uh, coming to the central government, the total expenditure on education has not touched 1% of the GDP. Not 1%, it was 1% last year, it has come down to less than 1%. <coughs> and the cash staff states, states that do not have cash, put together have contributed 3.5% of the GDP to education. I am only appealing to you as somebody who is from a constituent from some state or the other, that can the responsibility be so lopsided? Three and a half percent by the states put, put together. Put your supplementary, Mr. Sarkar. The, the consideration of cess 
being used specifically to target those sectors that are falling short of the national demand, the long-term demand. That's all. Thank you. So, the question brings in so many elements which are not strictly in the domain of the finance ministry. National demand. Maybe anything. National demand can be anything from one section of the society versus another. I have no disputes with it. But I'm here to talk about the quantum of cess that we've collected, the purpose for which it was collected, and has it been spent or not. I've answered that question even for the Honorable Member Kanimuri. Now, if there are uh, uh, questions related to be, is it 1%, is it 2%, very well asked. But my question does not pertain, the core question does not per pertain to any of this. Thank you. The next question, uh, 168. First supplementary, Mr. Modi. <coughs> Sir, uh, <coughs> Madam has answered, the department has answered that about 62,000 crore of Vivo Mobile India has been remitted to China and their controlled territories. I want to know from the government, apart from Vivo Mobiles, which are other Chinese companies who have remitted money to China and its controlled territories, and how much is the amount involved? So number one, which are the other mobile companies who have transferred their money to China? And what is the amount which has been transferred, apart from Vivo? So I think the, the statement has some details which is already laid. But I just want to add some details. Um, the DRI has raised or issued a notice to OPPO, the mobile company, for a total customs duty of 4,389 crores. And these are on the grounds of misdeclaration of certain goods, uh, leading to a short payment in customs duty. That duty evasion, we think, is about 2,981 crores. Undervaluation of imported goods, sir, for the purpose of payment of uh, customs duty, <coughs> that we think is an evasion of 1,408 crores. So that is for OPPO. <coughs> I may add here that voluntarily they have come about to deposit 450 crores, much against the total that is running in 4,000 crores. 4,389 crore, that's a demand. They have only given 450 crores. The other two companies whose attention I'd like to draw in the context of the question that uh, Sri <coughs> Modi has asked is, Xiaomi is the other technology uh, company, mobile phone company, which I think deals with the uh, assembled MIME brand mobile phones. Three show cost notices have been issued to them and the approximate duty liability there is about 653 crores. And uh, for the three show cost notice which have been issued, they've deposited only 46 lakhs. And a third company is Vivo India, Vivo India, for whom also there is a demand notice given for 2,217 crores, for which they have deposited 60 crore as voluntary deposit. So these are, and besides this, the ED is looking at 18 companies that were established by the same group, Vivo. Uh, and there, they have voluntarily remitted uh, 62 lakh uh, crore uh, as deposit. But the parent company outside of India, for the total sales which has happened, 1.25 lakh crore. Of the 1.25 lakh crore, which is the total sale, uh, remitted uh, this uh, Vivo has transferred through these 18 companies huge amount of funds, and it is believed that Vivo India has in turn remitted 
0.62 lakh crores to its parent company, which is outside of India. Second supplementary. So my second question, Madam has answered that CBIC has booked 43 companies and CBDT has booked five group of telecom sectors companies. I would like to know out of these 43 companies of, uh, booked by CBIC and five group companies by CBDT, how many Chinese companies are there and what is the amount involved in that tax evasion? Um, there are DRI investigations on very many telecom companies. In the 43 uh, companies, there are mixed quite a lot of companies of different uh, uh, shareholding, different uh, country of origin and so on. But I would just want to draw at this stage the attention of the Honorable Member for the duties that we are levying on them. Customs duty, there are about 68 cases, uh, totaling to 1,342 uh, uh, crores. GST-related evasion matters, 591 crores, and service tax-related evasion, 5.58 crores. The CBDT and also the CBIC are all acting on that. Sir Sujit Kumar, supplementary. Uh, Honorable Member Sushil Modiji's question uh, highlights a very impo important concern. And my question is not strictly connected to that, but it has wider connection to that question. So I seek your indulgence. Sir, in recent months, we have had many newspaper reports of many dubious digital loan apps. And as per these reports, most of them have links to China, and these are backed by Chinese entities. So I'll give an example, and they do not follow the RBI guidelines while lending these unscrupulous loans. I'll give an example, sir. In recent months, there was a request from Government of Orissa Economic Offenses Wing, and based on that, there was a lookout notice for a Chinese national called Miss Yu Li, who ran a, a chain of uh, loan apps, digital loan apps, having funny names, Jojo app, Yovo app, Golden Lightning app, and there were 1.5 lakh downloads in the state of Odisha alone. And this is not a Odisha specific challenge and concern, sir. It has, it has uh, concerns across the country. And given the state of financial literacy in our country, I think this is a very significant concern. So my question to Honorable Minister is, is our regulatory framework not adequate enough to tackle this uh, loan fraud apps, loan fraud cases? and particularly when these have Chinese uh, origins and Chinese connections. Thank you. I know this does not pertain to the core question, but it is a genuine concern that the Honorable Minister, uh, Member of Parliament has raised. And I can only say that from the point of view of the loan, loan-related issues, apps being misused, particularly coming from, I mean, the originating from one particular country, and as a result, a lot of our citizens being harassed, uh, money is being extorted uh, from them, and these apps, rightly being pointed out, being downloaded in, say, one Orissa, that is the number, there are uh, other states in which uh, reports are coming in. Uh, Ministry of Finance, Corporate Affairs, METI, and a few other departments, inclusive of home, are all constantly discussing and working to ensure action is taken. I would only broadly indicate, not get into some specifics here, broadly indicate in the recent past, only a couple of months ago, particularly in the state of Telangana, a lot of people have been put to harassment and in those actions have been initiated that's not to say we are not taking action elsewhere. We are consciously taking actions against Indian citizens who have also helped in having these companies established and uh, what may be broadly defined as shell companies through which they are operating. So action in all these angles are being taken, but that is how far I can answer at this stage. Thank you. Uh, the supplementary by Vijay Sairadi. Sir, 
sir, in the light of the fact that uh, DRI, Income Tax Department, GST, all these government investigating agencies have issued notices to different mobile companies, what I would like to know from the Honorable Finance Minister, what steps the government is taking to make the corporate government governance framework accountable and transparent to prevent the corporates from evading the customs duty and tax, in, tax evasion at the inception itself, because it has been unearthed after considerable lapse of time. Now, uh, 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 therefore, the notices have been issued. This could have been avoided uh, if, if at all it has been unearthed in the inception itself. And uh, had there, has there been any assessment as to how much money India has lost due to tax evasion by these corporates? And if so, please provide the details of the same and if not, what are the reasons there for it? Thank you very much. Sir, I, again, I'm I not uh, running away from answering, but this is uh, not really core uh, to the question that has been asked. However, uh, I can only say there has not been any assessment done by us about the total evasion because of these kind of things. And I take the honorable member's point about couldn't you prevent it by detecting it earlier? Yes, the systems probably will have to be improved to be able to detect it earlier itself. Thank you. Uh, Dr. Fauzia Khan. Thank you, sir. Sir, I would like to ask the Honorable Minister that the investigation in the case of the Oppo Mobile Telecommunications Corporation Limited is said to have further revealed that Oppo India had remitted or made provisions for the payment of royalty and license fee to various multinational companies, including those uh, based in China, instead of using <coughs> proprietary technology. The said royalty and license fees paid by Oppo India were not being added in the transaction value of goods imported by them in violation of Section 14 of the Customs Act 1962. And the duty evasion by the mobile maker of this account came up to be around 1408 crores. So what measures has the government taken uh, or uh, proposes to take on account of this? Various uh, angularities through which evasion is detected and also recognized are part of what the ministry is looking at to see how best these can be plugged, the loopholes can be plugged so that evasion is contained. So there is a larger exercise in general which is going on in the ministry about understanding how evasion, not just in this case, but also many such companies which have the group companies elsewhere, how are these kind of payments being avoided and so on. So larger aspects are being looked into, but I wouldn't want to get into details at this stage. Thank you. Question number 169, Anil Desai. Absent. Minister. Supplementary, Sri Arun Singh. The alternate energy that has been kept in detail about this, is there any study in Uttar Pradesh that has been done in the wind of the Parvat, that the wind energy can be used in the generation of the wind energy? And after that, कोई एसेसमेंट ऐसा कोई ऐसी भी डिटेल्स है क्या कितना उसमें अभी कितने गीगावाट की कैपेसिटी के प्लांट लगे हैं और आगे क्या संभावना है इस प्रकार से मान्य सदस्य ने जो सवाल उठाया है तो हम लोगों का एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है जो कि जगह जगह सर्वे करता है कि कहाँ कहाँ कितना विंड पोटेंशियल है वो स्पेसिफिक विंध्या पर्वत पर वो सर्वे हुआ या नहीं या उसका क्या निष्कर्ष निकले ये मैं पता करके माननीय सदस्य को बता दूँगा धन्यवाद संजय सिंह सर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसमें थर्मल पावर प्लांट्स के भी जिक्र किए हैं लेकिन अभी पिछले दिनों एक आदेश जारी किया गया आपके मंत्रालय की तरफ से कि राज्य सरकारें यानी कि पंजाब सरकार में 
पिछली सरकारों ने खजाना खाली कर रखा है दस परसेंट आपने आयात का नियम बाध्यकारी कर दिया और यह कह दिया कि अगर आप दस परसेंट कोयला आयात नहीं करते तो आपको कोयला हिंदुस्तान का कोयला कोल इंडिया का कोयला नहीं मिलेगा मानवर मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब कोल इंडिया ने साफ तौर पे कहा है कि 32 प्रतिशत उसका उत्पादन बढ़ा है यानी कि 32 परसेंट प्रोडक्शन कोल इंडिया का बढ़ा है फिर आप भारत का कोयला राज्य सरकारों को पंजाब को दूसरे राज्यों को क्यों नहीं दे रहे हैं क्यों आप विदेशों से कोयला आयात करने के लिए राज्यों को बाध्य कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय हम लोगों का जो एनर्जी कंजम्पन है आ, उसमें बढ़ोतरी करीब करीब इक्कीस प्रतिशत हुई है पिछले कुछ महीनों में जो कि एक रिकॉर्ड है और ये जो बढ़ोतरी है ये बढ़ोतरी शुरू से चली आ रही है तेरह चौदह में हम लोगों का कंजम्पन होता था करीब करीब 935 बिलियन यूनिट आज वो बढ़ कर करके हो गया है एक हज़ार चार सौ या उससे ज़्यादा बिलियन यूनिट करीब करीब पैंतालीस बढ़ा है 2013-14 में जो था उसे 45 परसेंट इंक्रीज़ किया है आज पिछले कुछ महीनों में काफ़ी इंक्रीज़ किया है तो कोल प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया है लेकिन उतना नहीं इंक्रीज़ किया है कि हमारा जो इंक्रीज डिमांड है उसको पूरा मीट कर सके अगर हम आज के दिन में हमारा जो स्टॉक है वो करीब 23 मिलियन टन्स है डोमेस्टिक कोल का अगर हम इसको ब्लेंडिंग नहीं करते तो हमारा आज ये स्टॉक रहता सेवन मिलियन टन्स यानी कि जो मिनिमम है उसके आसपास हम रहते जो स्थिति आ गई थी पिछले अक्टूबर महीने में जो सबको याद है जिस समय कि एट मिलियन टन्स घट करके हो गया था तो वो उतने तक आ जाता अभी भी प्रतिदिन जो एवरेज हमारे पिछले तीन महीने का रहा है ये पिछले महीने या जो जुलाई ख़त्म हुआ है उसमें प्रतिदिन जो हमारा कोयले का कंजम्पन है और डोमेस्टिक कोल का जो अराइवल है उसमें करीब एक लाख बीस हज़ार टन का शॉर्टफॉल है तो अगर हम नहीं इंपोर्ट करते तो आज हमारे यहाँ ये व्यापक लोड शेडिंग हो रहा होता है जैसे कि अगल बगल के कुछ देशों में हो रहा है लेकिन ये हम लोगों ने कंट्रेल कर लिया वीरेंद्र प्रसाद बशिया Yes, we are listening. Please. Dusra le lijiye. Button button chalu kar diye. White white button. White button. Ha. Honorable Chairman Sir, thank you. Sir, hydro power generation, thermal power generation. nuclear power generation and renewable power generation is a power generation sources of our country sir so renewable energy power generation from the new uh, renewable energy is a core of the our sir developed country like germany they have given goodbye to nuclear energy and they have given priority to renewable energy sir i want to know from honorable minister in current financial years how many money allotted for the development for the new renewable and the power generation from the renewable energy in our country especially how many money you allotted in ladakh the ladakh is the place of our country where 35 days in a year sandi desh are dear sir and i also want to know how many money is allotted for renewable power generation for the north eastern region of our country sir adarsh mode ye to is prashn se sambandhit nahi tha uska data collect karke main bata dunga main data karke bata dunga lekin renewable energy capacity addition jo abhi nirmanadhin hai hamara renewable energy capacity वो करीब करीब ये हाइड्रो पावर निर्माणाधीन है 14,103 मेगावाट सोलर पावर निर्माणाधीन है 48,700 मेगावाट विंड पावर निर्माणाधीन है 11,560 मेगावाट 
इतना हमारा अभी निर्माणाधीन है लद्दाख में हमने योजना बनाई है करीब करीब दस हजार मेगावाट सोलर और विंड हाइब्रिड को स्थापित करने के लिए उसके निष्कासन उतने एनर्जी के निष्कासन के लिए हमको ट्रांसमिशन लाइन बनानी होगी तो ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए हम लोगों ने ये सर्वे वगैरह ये करा लिया है बाय लाज उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो भी आ गया है और उसमें कुछ हमको वी देना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसमिशन कॉस्ट कुछ अधिक है तो उसका भी स्वीकृति हम लोग कर रहे हैं तो जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन हमारा ये बनने के कंप्लीट होने के कगार पर होगा तो हम अपना वहाँ पर क्षमता स्थापित कर देंगे क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी मिनिस्टर फर्स्ट सप्लीमेंट्री Sir, the WHO has flagged the LGBTQ community as high risk for contracting the illness. So, I would like to know from the minister, sir, through you, sir, whether the government intends to take any concrete steps specifically to address the already vulnerable group of LGBTQ, and if so, I would like to know the details. Manir, Deputy Chairman, sir. मंकी पॉक्स डिसीज ये इंडिया में और दुनिया में एक न्यू डिसीज नहीं है वो 1970 से दुनिया में अफ्रीका से लेके दुनिया के कई कंट्री में ये केस दिखाई दे रहा है और वर्तमान समय में मई महीने में दुनिया के कई कंट्री में जब केस देखने लगा तब डब्ल्यू ने उसके पर विशेष ध्यान ध्यान दिया और उसके ऊपर निगरानी करना शुरू किया उसके तहत इंडिया में भी उसके ऊपर निगरानी शुरू हुई है एक केस और एक डिसीज डीप कांटेक्ट से स्प्रेड होता है माँ को होता है तो बच्चे को होने की संभावना होती है हस्बैंड को होता है तो वाइफ को होने की संभावना होती है कोई पैसिफिक समुदाय या तो पैसिफिक को ही हो ऐसा नहीं है डीप कॉन्टैक्ट जिसको हो उसको होने की संभावना होती है और इस तरह से ये केस फैलता है और उसमें इंडिया में भी उसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जा रही सेकंड सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकली एल जी बी टी क्यू बट इट्स ओके सर इन द रिप्लाई इट इज़ नाइस दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन अ वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच एंड अ नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बिन टेकन टू मिनिमाइज द रिस्क टू फॉर द इम्पोर्टेशन ऑफ दिस डिजीज ऑफ द मंकी पॉक्स डिजीज so there are seven key steps that they have taken which the minister has enumerated in the replies so specifically one i would like to ask question that all airport and port health officers have been instructed to remain vigilant and undertake rigorous health screening of incoming international passengers so through you sir i would like to ask the minister we have addressed the international passengers how about the passengers who fly on domestic flights थैंक यू सर डेप्यूटी चेयरमैन सर ये डिसीज और कोविड क्राइसिस ने हमें सिखाया है हमें एडवांस सतर्क कैसे रहना कोई भी डिसीज फैले और फैलते हुए रोकने के लिए उसकी पूर्व तैयारी करना बहुत आवश्यक है जैसा मैंने बताया कि दुनिया में जब केस दिखाई देने लगा तब इंडिया ने उसकी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी मई महीने में दुनिया में केस दिखा था इंडिया में फर्स्ट केस फोर्टीन जुलाई को केरला में दिखाई दिया लेकिन उसके पहले थर्टी फर्स्ट में दो में हमने सभी स्टेट को नॉट ओनली फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बट सभी स्टेट को गाइडलाइन दी गई गाइडलाइन के तहत उसको कैसे सर्वेलेंस करना है अपने स्टेट में कोई केस आए तो उसको कैसे निगरानी रखना है उसको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कैसे करना है और केस के कोई कोई सिम्टम वाले केस है और उसका सैंपल लिया गया तो सैंपल को हमें किस तरह से रख के उसको आगे भेजना है और पुणे हमारी वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उसको नोडल इंस्टीट्यूट के रूप में डिक्लेयर कर दिया और उसके अलावा देश के विविध पार्ट में पंद्रह ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां भी उसका टेस्टिंग हो सके इस सारी व्यवस्था हमने कर ली उसके अलावा जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्योंकि आज दिन तक देश में कुल मिला के आठ केस डिटेक्ट हुए हैं आठ केस में से पांच केस ऐसे हैं जिसकी हिस्ट्री फॉरेन ट्रैवल की है यानी कि दुबई से शारजहा से ट्रैवल किया है 
और वहाँ से ट्रैवल करके जब आते हैं जब एयरपोर्ट पर हम उसका थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं लेकिन कई बार डिसीज में हमने कोविड कोविड के दरमियान भी देखा और अभी भी देख रहे हैं कि वहाँ से के वो दिखाते नहीं है पारासीटामोल टेबलेट ले लेते हैं और वो थर्मल स्क्रीनिंग में आते नहीं और देश में केस एंटर कर जाते हैं तो इस तरह से ना हो इसलिए हमने दुबई गवर्नमेंट को भी लिखा कि वहाँ से भी कोई कोई वहाँ से ट्रैवल करे कोई भी कंट्री में तो उसका भी वहाँ से ट्रेसिंग करके उसका रिपोर्ट हमें भी भेजा जाए ताकि हम उसको अच्छी तरह से निगरानी कर पाए आज दिन तक जो भी केस आए हैं तो हमने तुरंत ही यहाँ से केरला में केस दिखाई दिया भारत सरकार की ओर से यहाँ से एक एक्सपर्ट टीम भेजी गई स्टेट गवर्नमेंट को मदद किया जिस केस जहाँ जिस फैमिली में मिला था उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने से और किसी को तो उसकी इफेक्ट नहीं हुई है ना ऐसा करके हमने डिटेल कार्यवाही की है जो हमें कोविड क्राइसिस ने सिखाया उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हम मंकी पॉक्स में कर रहे हैं और मंकी पॉक्स एक ऐसा डिसीज है वो ज़्यादा रिस्क नहीं है हम थोड़ा सा भी सतर्क रहे कि एक फैमिली में आई 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 रिप्लाइंग थी फैमिली में किसी को हुआ है और उसको ट्रेसिंग कर ले और बाकी लोग उससे थोड़े समय के लिए उसका बारह तेरह दिन के लिए उसके अंतर बना के रखे तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है और मेरी अपेक्षा है कि सतर्कता के आधार पर हम उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर मान्य सदस्य ने वो डोमेस्टिक पैसेंजर्स का भी बोला तो आपने अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक दोनों का कवर किया सप्लीमेंट्री बाय जी के वासन टू द मिनिस्टर दो इट्स नॉट अ सीरियस डिजीज द कंसर्न इज इट शुड नॉट स्प्रेड स्पेशली स्मॉल टाउन एंड विलेजेस आई वुड लाइक टू टेल द मिनिस्टर दैट देर इज नो नॉलेज अबाउट दिस टू द पीपल i would request the central government health ministry to have a meeting with all the state governments health ministry and see that more awareness advertisement given to the rural people so that they adhere to the guidelines of the government on both covid still and monkey pox to mani sadasya ne bahut mahatvapurna questions raise kiya hai स्वाभाविक है कोई भी डिसीज उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए उसको सीरियस ही लेना चाहिए और देश के कोई व्यक्ति का कोई भी डिसीज से मृत्यु न हो हम सब चाहे और मंकी पॉक्स डिसीज के संदर्भ में भी पब्लिक अवेयरनेस बहुत आवश्यक है भारत सरकार की ओर से नीति आयोग के मेंबर के अध्यक्षता में हमने एक टास्क फोर्स भी बना दिया है टास्क फोर्स के आधार पर वो समय समय पर उसका आकलन करते स्टडी करते मैंने भी और सभी स्टेट गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है तब जाके अपने स्टेट में भी उसके अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए अपने पब्लिक को अवेयर करें कई एक्सपर्ट लोग भी टेलीविजन के माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस करके डीप कॉन्टेक्ट से ऐसे कोई संदिग्ध केस है तो उससे दूर रहे दूर केवल इतना ही रहना है कि उसके जो नज़दीक के लोग हैं वो उसके अंतर बनाए रखे बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ज़्यादा बोलने से वैसा तैसा बोलने से पब्लिक में एक फियर आ जाता है डर आ जाता है एक केस के मंकी पॉक्स के संदर्भ में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके बातचीत करके पब्लिक को स्टेट कंट्री में अवेयरनेस किया जा रहा है ताकि एक के एक डिसीज को आगे बढ़ के बढ़ते हुए हम रोक सकें सप्लीमेंट्री बाय संतोष कुमार पी If we go through the globally reported uh, 18,000 cases, the monkeypox is mainly affecting younger generation everywhere in the world. So, have you noticed this? Because the older generation uh, got vaccinated uh, due to uh, cowpox, smallpox, uh, and a similar kind of diseases. So, younger generation are the most vulnerable section. So, have you noticed this? And uh, would you like to uh, get them vaccinated as early as possible? माननीय डेपुटी चेयरमैन सर मंकी पॉक्स के मंकी पॉक्स वो स्मॉल पॉक्स के नज़दीक का डिसीज है और स्मॉल पॉक्स के लिए टीका का रिसर्च हुआ था मंकी पॉक्स के लिए अभी टीका का रिसर्च बहुत लिमिटेड रूप में किया गया है या तो वो अभी एकदम लिमिटेड स्टडीज़ ऑन द एफिकसी एंड सेफ्टी पर काम हो रहा है केवल जब यूरोप में ज़्यादा केस दिखाई दे रहे हैं आज कुल मिला के दुनिया में 78 कंट्री में 18,000 केस आइडेंटिफाई किए गए उसमें से पाँच से छः लोगों की मृत्यु हुई है और जहां एक केस ज़्यादा दिखाई दे रहा है एक कंट्री में एक अभी कोई उसका डिटेल स्टडी नहीं हुआ है लेकिन एक अंकारा जो एक स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था उसके नज़दीक उसके नज़दीक का एक वैक्सीन वो आज लगाना शुरू किया है कॉन्टैक्ट 
कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके जो नज़दीक के लोग हैं उसको लगाया जाता है लेकिन वो डिटेल स्टडी करके बना हुआ वैक्सीन नहीं है और डब्ल्यू ने भी कहा है कि उसका सार्वजनिक वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता नहीं है जहाँ एक कोई ऐसा केस आइडेंटिफाई किया जाए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके नज़दीक वाले लोगों को वैक्सीनेशन करना है वो यूरोप में हो रहा है इंडिया में भी एक के ए वायरस को मंकी पॉक्स वायरस को आइसोलेटेड हमारे साइंटिस्टों ने कर लिया है और उन्होंने का आई ने एक एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लोट किया है जैसा कोरोना वायरस के लिए किया था जब पहले वायरस को आइसोलेटेड किया जाता है आइसोलेटेड करके रिसर्च और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए उसको और इंस्टीट्यूट को बुलाई जाती है ऐसी सभी देश के इंस्टीट्यूट के लिए एक एक एक्सप्रेस ऑफ इंस्टेंट फ्रॉड किया है उसके आधार पर जो भी हमारे इंस्टीट्यूट जो भी हमारे साइंटिस्ट आगे आएंगे उसको आइसोलेटेड किया हुआ वायरस उसको दिया जाएगा ताकि वो देश में ही मंकी पॉक्स वैक्सीन का रिसर्च कर सके और बना सके माननीय डेप्यूटी चेयरमैन साहब ये देश के ताकत है और क्षमता भी है जैसे हमारे साइंटिस्ट पर हमें भरोसा भी है यही साइंटिस्ट ने हमारे देश के ही साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को आइसोलेट करके रिसर्च भी कर लिया और मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया था वैसे ही मंकी पॉक्स वायरस को आइसोलेटेड किया गया है और भविष्य में उसका रिसर्च करके वैक्सीन भी हमारे साइंटिस्ट बनाएंगे ऐसी हमारी अपेक्षा है और मुझे विश्वास है कि हमारा देश उसके पर खड़े उतरेंगे जोश के मनी थैंक यू सर सर अस यू नो द केरला इज एस्टेड सिटी इट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन it is a pilgrims destination and so the floating crowd is very large domestically and international people come over there and so kerala is uh, prone to uh, uh, communicable diseases like this so my question to the uh, minister is will uh, the central give some assistance to the government of kerala especially if you if a suspected case comes over there we send the sample to pune generally it takes about a more than a weeks time to for the confirmation by the time probably it there could be outbreak yeah so my question so to the the minister is could you allot a new virology center and research center for the state of kerala especially the uh, center tamungu the state of the district of kottayam <laughs> limited question mani <laughs> deputy chairman sir आज हमने 15 इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई कर दिया है और आवश्यकता होगी तो और भी इंस्टीट्यूट को हम मंकी पॉक्स वायरस को टेस्ट करने के लिए आइडेंटिफाई करेंगे केरल गवर्नमेंट हमारे लिए देश की सभी गवर्नमेंट ये भारत का ही हिंदुस्तान का ही एक स्टेट है केरल गवर्नमेंट को भारत सरकार के ओर से साइंटिफिक जिस प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता हो भारत सरकार के ओर से सपोर्ट दिया जाएगा अभी भी भारत सरकार के ओर से ही एक्सपर्ट टीम स्टेट गवर्नमेंट को समय समय पर गाइड कर रही है क्वेश्चन नंबर 171 सेवेंटी वन सोनार वान सिंह थैंक यू सर मिनिस्टर क्वेश्चन 171 सेवेंटी वन फर्स्ट सप्लीमेंट्री so my question to the minister is that uh, is wider distribution and outreach of uh, ayushman cards targeted especially in the 75th year of independence honorable deputy chairman sir uh jo sawal honorable uh, mahoday ne pucha hai कि कार्ड्स रिलेटेड आयुष्मान भारत कार्ड मैं बहुत गर्वान्वित होकर इस सदन को कहना चाहूँगी कि आयुष्मान भारत ये सिर्फ हमारे देश की नहीं तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है बहुत ही अच्छा काम इस स्कीम के माध्यम से हो रहा है लेकिन मान्य सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि इसके कार्ड का वितरण मैं सभी सदस्यों को इस माध्यम से कहना चाहूँगी कि आज तक हमारे लगभग 18 करोड़ कार्ड्स वितरित हुए हैं और और ज़्यादा कार्ड हमें वितरित करने हैं इसके लिए 
हमें बहुत काम करना होगा और गवर्नमेंट काम कर रही है क्योंकि हर घर दस्तक जैसा अभियान चला उसी तरह ये कार्ड वितरण के लिए भी आपके द्वारा आयुष्मान योजना चली क्वेश्चन ओवर हाउस टेंस जोन टिल टू पीएम